Hola, soy Francisco. El día de hoy les enseño cómo cocinar un rico menudo blanco. Aquí les doy los, todos los ingredientes y la manera que lo vamos a hacer. ¿Ok? ¿Listo? ¡Vámonos a cocinar! Para nuestro menudo blanco vamos a usar 10 libras de pancita. También se le llama menudo. Aquí yo lo compré, me lo vendieron como menudo regular ya partido. Yo lo voy a limpiar y lo voy a cortar en unos pedazos más chicos. Yo compré 10 libras. También compré media pata, que le llaman uh, patas de res sin cuero, o en inglés es beef feet skin. Me compré, son a uh, dos libras y media de pata. Y también compré dos libras de tendón. Ese es tendón de res. Y son, sí, casi dos libras, una libra 90 gramos, o sea, dos libras. Entonces todo esto lo vamos a partir en pedacitos, vamos a poner a cocer las patas y vamos a cortar el menudo en pedacitos más chicos, lo vamos a limpiar bien y lo vamos a agregar a, a que se ponga a cocer. Esto va a durar cociéndose aproximadamente 3 horas. ¿Tres? Para darle sabor a nuestro menudo vamos a usar una cebolla blanca grande, una cabeza de ajo y un chile California, también conocido como chile Anaheim, ok? Y al final, ya cuando esté el, todo el cocido, el menudo cocido o ya hecho, después de las tres horas, le vamos a agregar media cuchara de orégano. Y también, faltando una hora, ya después de que tenga cocinándose dos horas, vamos a, a ponerle dos latas de maíz blanco. Ok, aquí está el que yo voy a usar. Asegúrense que sea blanco, no, no para el que se usa para el pozole. Ok. Y cuando ya nuestro a menudo ya esté hecho o ya cocinado, lo vamos a acompañar con cilantro, cebolla, limón y le vamos a echar chile tepín para darle saborcito enchilosito y orégano al gusto. ¿ok? Si por X razón no encuentran este chile tepín, también pueden usar este que se llama chile pequín. Bueno, aquí tenemos nuestra pata. Ahorita la vamos a cortar en pedacitos. O sea, no en pedacitos porque vienen así. Yo compré media pata. Entonces ya viene así pegada. Entonces lo que voy a hacer la voy a, a cortar. Para que ya dejarla en pedacitos. Para que no salga toda entera. Esta pata también trae pedazos de tendón. Aquí está, miren, trae pedacitos de tendón. Entonces con, con este tendón y las dos libras que compramos de tendón, pues va a tener más, más saborcito, más rico. Entonces lo vamos a echar a, a cortarla. Y lo vamos a echar a, a cocer. Aquí ya tenemos nuestra, nuestra olla. Y este lo vamos a poner en fuego alto. Y ya vamos a empezar a cocinar nuestro menudo. Menudo. Vamos a agarrar nuestros tendones y los vamos a cortar en pedacitos. Tendones. Este le va a dar muy buen sabor al menudito. Y aparte que el tendón es muy rico. Entonces lo vamos a cortar en pedazos. Los, los cuatro. Los cuatro pedazos que compré. Y este. Para que ya quede listo. Que no queden muy grandotes los pedazos. Para que. Que la gente cuando se los vaya a comer. No, no agarre pedazos muy grandotes. En, cuando lo estén masticando. Una cosa, echarle tendón es opcional, ok, no le tienen que echar tendón si no les gusta o si no quieren, a mí me gusta por eso se lo he hecho, pero mucha gente no, no, no acostumbra a echarle tendón, entonces es como ustedes gusten. Entonces, bueno, ahorita vamos a empezar a cortar nuestra pancita, o nuestro menudo en pedazos más chicos, entonces si se dan cuenta vienen en pedazos medios grandes. Entonces yo lo voy a cortar así en pedacitos más pequeños 
y este y le voy quitando la grasa que pueda quitarle como por ejemplo esta grasa la voy a quitar para que no me quede el menudo grasoso y ya que lo que ya que lo corte lo estoy echando aquí en esta en este recipiente lo voy a lavar bien lavadito y ya que esté bien lavado lo voy a, a poner a coser con la pata Okay, entonces voy a cortar todo este menudo mientras se, mientras lo corto allá tengo la olla cosiendo las patas ya cuando salen pedazos como este que tiene mucha grasa todo esto se lo quito porque esto no es puro manteca grasa de la de la res entonces no, no me gusta para. Ya cuando se esté cociendo va a soltar la espuma y, y todo esto grasitas se va a empezar a cocer y se va a ir a subir para arriba en el agua entonces se la vamos a quitar también pero por mientras cuando estemos limpiando vamos a quitar de quitarle todo el exceso de grasa que podamos entonces voy a empezar a ya estuve cortando un cuanto de menudito entonces voy a empezar a lavarlo lo que yo hago para no andar batallando para escurrirlo lo he hecho aquí y lo voy a lavar. entonces para que ya quede limpio bien lavadito y así le quiero dar otra lavada pues hago esto ya va ya este queda bien lavadito vamos y así vamos a cortar toda la bolsa las 10 libras así lo voy a estar haciendo Voy a quitarle la tapadera. Ahí están las patas ya. Ya va a empezar a hervir próximamente. Y le empecemos a echar la pancita. Ahí está la, la, la bolsa. Ahí vamos, ahí vamos. Bueno, vamos otra vez a, a lavar este. Listo. La lavadita, que quede bien lavado. Bien lavado. Y se lo echamos a la olla. Este es número 2. Este pedazo trae bastante grasa. Está medio grandecito. Entonces le quitamos, le jalamos, y asamos. Le quedó un poquito más, se la quitamos. Cortamos un pedacito y vámonos. Toda esta grasa. Vamos así. Le queda la carnita. Que lo que queremos, la grasa no la queremos, a la basura. Vámonos. Pues oh, ya, casi terminamos de cortar las 10 libras de menudo. Ya nos queda bien poquito. Esto es lo más laborioso. Esto es lo que quita más tiempo. El que el cortar todos los pedacitos y limpiarlos y quitarle toda la grasa. La, bueno, la más que se pueda, ¿no? Entonces. Ahí vamos, ahí vamos. Ahorita le voy a seguir explicando 
cómo lo vamos a seguir preparando. Voy a hacer el último pedacito. Quitarle esta grasita. Vámonos. Ahí quedó. 10 libras. Vamos a lavar. Vamos a lavarlo. Ahora sí, vámonos a echárselo. Aquí ahí, ahí va, ahí va, ahí va. Está empezando a agarrar. Aquí lo tenemos el tendón ya cortadito. Vamos a echárselo. Lo que va a pasar, como está frío el tendón, porque lo tenía en el refrigerador, nomás le di una lavadita para que se le quitara lo frío. Entonces va a tardar otra vez un ratito en empezar a hervir. En cuanto hierva, tres horas. Tres horas en cuanto a hierro. Entonces hay que limpiar, desinfectar toda la cocina. Por todo el lavadero que hicimos. Y, eh, y ahorita que empiece a hervir lo vamos a limpiar. Y les sigo explicando cómo hacerlo. ¿Ok? Bueno, ahora lo que vamos a hacer. El chile California Anaheim. Lo vamos a cortar. Y lo vamos a limpiar. Lo vamos a cortar en pedacitos. Y lo vamos a licuar junto con el ajo y la cebolla. Voy a echarle la cebollita. Vamos a cortar en pedacitos. Sirve. Y esta cebolla se la vamos a echar a la licuadora vamos a terminarla de cortar a la licuadora este chilito que está aquí también vamos a echar a la licuadora Y vamos a limpiar el ajo. Y ya que lo limpiamos el ajo, pues también se lo vamos a echar. No hay que limpiarlo, este tarda un poquito más. Entonces ahí vamos ya terminando de limpiar la cabeza de ajo. Cuando lo aplasta uno de los ajos, se suelta toda esta cascarita que tiene. Y es más fácil limpiarlos. ¿Eh? Así de fácil. Vamos. Tengo okay. todo, aquí tengo todos los, los ajos, se los vamos a echar a la licuadora. Y ahí quedó. Ajo, cebolla y chi, un chile California o chile Anaheim. ¿Por qué le echó el chile? Me van a decir porque nadie le echa el chile. Entonces el chile y un día una amiga mía me lo propuso. Me dijo, cuando hagas menudo ponle un chile, un chile jala, a California o Anaheim. Le va a dar muy buen sabor. Entonces yo dije, bueno, pues le voy a calar, ¿verdad? A ver qué tal. Entonces se lo eché y sí, le cambió un poquito el sabor. Le dije, ah, mira, algo, algo diferente, algo interesante. Entonces desde esa vez que me dijo mi amiga, empecé a echárselo. Entonces si ustedes se lo quieren echar, son bienvenidos. Ahí para que me lo critiquen. Ok, bye bye. Ok, nuestro menudo ya empezó a hervir. Entonces como les dije, tres horas... Entonces vamos a poner este a tres horas. Ay, me pasó un poquito. Ups, tres horas. Y ahorita hay que limpiar toda esta espuma que está soltando. Y este. Para, para empezar a quitarle toda la grasa que está soltando. Ok, esto le vamos a quitar todo esta. Y ahí se alcanza a ver que ya el aceitito que tiene. Pues si sí, yo uso un cucharón de estos porque es más fácil sacarlo. 
de una cuchara regular acá de este lado también ahí va, ahí va, ahí va como se mira por acá ahí vamos ahí va ok, y ahorita lo vamos a seguir dejando ir un ratito más y la, ahorita que vuelva a soltar le vamos a echar otra limpiadita bueno, aquí ya está y sigue cociéndose entonces le vamos a le vamos a dar otra limpiadita ahorita que siga soltando el segundo hervor y vamos a sacarle todo lo que vaya soltando y para echarle ya la cebolla, el ajo y el chile California Anaheim. Entonces todo esto lo vamos a licuar y se lo vamos a echar directamente. Para, para, para que todos los sabores del ajo, la cebolla y del chile se queden en el caldo. Y no en la basura. Ok, por eso yo lo licuo y no se lo echo entero. Ok, ok. Bueno, entonces vamos a volverle a sacar... Todo esto que está soltando, toda esta grasita, mire de pasta amarilla, se mira. Ahorita está convertida en aceite. Entonces, si esto se pusiera, se enfriara, lo metiera al refrigerador, iba a hacerse una capa dura blanca, que sería siendo la, la mantequita o la grasita de la vaca. Ok, entonces le vamos a quitar todo esto. Parece que ya soltó todo lo que tenía que soltar. Ya se mira muy limpio. Entonces ahora ya le vamos a, vamos a licuar esto y se lo vamos a echar. Ahora sí. Ahora sí. Directamente Vámonos Vámonos Toda la licuadora Ya que está Entonces la vamos a revolver Ahorita va a estar hirviendo Entonces lo que va a pasar Aquí por aproximadamente por aquí Se va a empezar a formar una, una línea Esa va a ser la línea de la cebolla con el ajo y con el chile entonces hay que hay que levantarle así con caldito para estarla bajando a ah, como se va cociendo se va a ir uh, disminuyendo y se va todo se va a hacer puro caldito y va a quedar bien rico el saborcito entonces el 100% del ajo y el 100% de la cebolla y el chile el sabor se va a quedar en el caldito entonces sale muy rico entonces, mientras se cose, ahorita le vamos a poner a consomé y sal al gusto, ¿ok? Para que más o menos no le echen mucho, échenle poquito para que se vaya agarrando saborcito. Y ya después, como se va cociendo como a la hora, hora y media, dos horas, entonces lo vuelven a probar, a ver si le falta un poquito más de leche, ¿ok? Ahora vamos a revisar, ya lleva dos horas, lleva 46 minutos cociendo, hirviendo. Entonces vamos a revisar cómo va esto. Ven, ven aquí cómo se junta el ajo con la cebolla. Esto es lo que les decía. Esto con la misma palita hay que bajarlo. Para que se siga desbaratando. Y se vaya integrando en el caldito. Ya huele a ajo toda la casa. ¿eh? Huele muy rico. Ahí vamos. Entonces ya me voy a revisar el menudo. Este, así de vez en cuando cada 15 20 minutos y hay que moverlo para que no se pegue abajo ok es importante porque muchas veces estas piezas grandes como esta de la pata se, se pegan entonces porque están sin moverse entonces hay que darle una movidita para que si algo se esté pegando se despegue ahí vamos ahí va Ahorita le voy a echar un poquito de agua porque como estáis viendo se le está acabando el agua, entonces le voy a echar una unos 4 litros, un galón de agua o medio galón, 2 litros. Bueno, cafetera 
y le caben 1.7 li litros, que es como medio galón aproximadamente de agua. Entonces esa, esa es una manera fácil para mí de, de calentar agua. Entonces siempre que necesito agua caliente uso esta, ahorita la acabo de poner y en como unos menos de 5 minutos la caliente y bien caliente. Entonces aquí se la vamos a agregar el agua bien calientita. Ahí está. Ahí sí les gusta la tipo cafetera para que se compren una. Y ven cómo sigue hirviendo. Porque el agua te queda bien caliente. Entonces así no se nos enfría nuestro menudito. Vámonos. Media. Lleva una hora y media. Media hora más y le echamos el grano. Sacar el grano y darle una limpiadita para quitarle el agua con el que ha estado. Ahí está. Se enjuaguen. Vamos a enjuagar aquí en el colador. Y se lo vamos a echar. Bueno, ya cumplimos una hora. Entonces, ahora le vamos a echar la primera lata de grano. Bueno, aquí tenemos la segunda, segunda lata de grano. Así ya se le echamos. Y ahora sí, este menudito ya se está haciendo, ya se está empezando a mirar como menudito. Lo vamos a dejar por una hora, una hora más para que hierva. Y para cuando para que ahora comer. Este lo vamos a compensar el tiempo, lo vamos a subir cinco minutos más, para que en lo que hierve dure una hora. Bueno, pues ya le faltan aproximadamente 15 minutos. Entonces lo que vamos a hacer es... Le vamos a revolver un poquito aquí. Ay, que no está caliente. Y le vamos a echar el orégano. ¿Se acuerdan que lo teníamos? Entonces es media cucharada de orégano. Entonces lo vamos a revolver bien, bien, bien. Si bien molidito, lo, se lo molimos bien con los dedos y ya se lo vamos a echar. Ahí está. Para que dar el saborcito a orégano. Que me hace que le va a faltar poquita más agua entonces lo que voy a hacer le voy a echar voy a calentar voy a calentar un litro más o menos de agua y se la vamos a echar porque me parece que sí le falta poquito bien lo que vamos a hacer ya ahorita que ya que le echamos el orégano vamos a probarlo de sabor a ver a ver cómo está a ver si le a ver si le falta si le falta sal o si le falta más consomé a ver vamos a ver mm, este está muy rico en sabor nomás le falta poquito más consomé y poquito más sal le voy a echar una cucharada de más de sal y una cucharada más de consomé de pollo una cucharada más de consomé Ahora sí lo revolvemos. Mira ya, 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 ya se mira. Bien comible. Miren la patita esta. Ay, 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 cuate. Mira. Sí, jole. A ver. Bueno. Ahorita más le echamos un poquito más agua. Bueno, este. Bueno, este menudito ya se cocinó. Ya cumplió por fin las tres horas. Y aquí está, miren nomás. 
Miren nomás. Miren nomás. Miren la patita esta. Qué rica se ve. Miren. Este es el, el tendón. Miren el tendón que rico se ve también. Ay, ay, ay. Entonces, lo que les recomiendo ahorita, lo bajan a, a, a fuego lento para que no se sobrecosa. Y este, así yo ahorita lo voy a bajar para esperar a los invitados. Y ya que ahorita que lleguen los invitados, nos comemos un platito y, y a saborear este rico menudito blanco. ¿Ok? Preguntas a cualquier cosa y me mandan un mensaje.